ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബ്ലൂടെക് ക്രിയേഷൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാംബുവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്രൊപ്പലർ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നല്ലോണം പറന്നൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയട്ടെ നമുക്ക് നേരെ വർക്കിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് എയ്റോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മുളയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലിയുടെ ഇതുപോലത്തെ പീസസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ പീസസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കണം ആ പീസസിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിപ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നീളത്തിൽ ഉള്ള സ്ട്രിപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എയർപ്ലെയിൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പീസുകൾ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ഒരു വിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇത്രയും പീസുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു വിങ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ഈ പീസുകൾക്ക് ചെറിയ വളമുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വളമൊക്കെ നൂർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതിനടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒരു വിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞത്തേനും നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിങ് കിട്ടും കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സ്കൂൾ ഗ്ലൂ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ സാധാരണ ഗ്ലൂ ആണ് ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പത്തേനും കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം വെക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനി ഒരു വിങ് ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫിലിം സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫിലിം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിമാണിത് ഇതിനെ ക്ലിങ് റാപ്പ് എന്ന് പറയും ചിലർ കോയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ലെവലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫിലിം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ലെവലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിങ് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വഴി ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വിങ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിമിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഗ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിങ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടെയില വെക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിങ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കാം മതി ഇന്ന് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പീസുകളാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ വിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസ്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് നല്ല തിന്ന ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഒരു നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്ററോളം ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് വലിയ വിങ്ങുകൾ എടുക്കാം ഈ രണ്ട് വിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചതാ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിങ് ഈ സ്ട്രിപ്പിലോട്ട് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിലിം ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വിങ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിങ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിയ രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈലിൽ ഇതിൻ്റെ ഫിന്നുകളാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈലിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ വിങ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് മൂന്ന് ഫിന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വിങ്സും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പലറാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഈ പ്ലെയിൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫാൻ വെക്കണം അതിനായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പലറാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പലർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ്റെ പ്രൊപ്പലർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വെട്ടിയെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ വേണ്ട ഷേപ്പിൽ രണ്ട് പീസ് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ രീതിയിൽ ഇതാ ഇത്ര നീളത്തിൽ ഒരു പീസ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചുള്ള രണ്ട് പീസുകളാണ് വെട്ടിയെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ രണ്ട് പീസ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കിതിനെ ചെറിയൊരു വളവ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു ആംഗിളുണ്ട് ഇതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പലറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ചെറിയൊരു വളവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നീളം എപ്പോഴും ഒരേ നീളമായിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഒരേ നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അതിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജും നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ബാംബുവിൻ്റെ സ്റ്റിക്കിലോട്ട് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു പ്രൊപ്പലറായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് ഈ സൈഡിലും അതുപോലെ അടുത്തത് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു കൊടക്കമ്പിയുടെ പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൊടക്കമ്പിയുടെ പീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് വെട്ടിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെമ്മ് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വളച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയറോ ചെറിയൊരു പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ചെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം എന്തോരം നീളമാണ് വേണ്ട അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലൂപ്പ് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പേനയുടെ റീഫിലർ എടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലൂപ്പ് ഇതിനുള്ളിലൂടെ അകത്തോട്ടിടുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ റീഫിലറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ വളച്ചുണ്ടാക്കിയ കൊടക്കമ്പിയുടെ പീസ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ അറ്റത്ത് അതായത് ലൂപ്പ് ഇല്ലാത്ത അറ്റത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മുത്തും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മുത്ത് നമ്മുടെ കൊടക്കമ്പിയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ
അപ്പം ഇനി നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ഒന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൈകൊണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കറക്കിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ഫാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് അടിപൊളി ഒരു ബാമ്പു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇടുകയും ചെയ്യാം അതിൽ ഇപ്പോൾ കളറിൻ്റെ കളറുള്ള പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പടം വരയ്ക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്ത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബാമ്പു പ്ലെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി അട